بسم الله الرحمن الرحیم این کیس 2007 که عبارت از پارت دوم امواج ونتلیتر می باشه خدمت امسلکان عزیز خود در داخل افغانستان از طریق وبسایت فیسبوک و یوتیوب دکتوران برای افغانستان تقدیم می نمایم امیدوار هستم که مورد استفاده و قبولشان قرار گیرد امسلکان عزیز و گرامی السلام علیکم مطالب تدریسی که در این سایت دکتران برای افغانستان خدمت شما تقدیم می گردد از منابع محتبر جهانی گرفته شده و ما از ایشان اظهار امتنان و تشکر می کنیم اهداف تیم دکتران برای افغانستان عبارت از بلند بردن سوی تعلیمی تشویق و آشنایی دکتران جوان در داخل افغانستان به استنداردهای جهانی می باشه از شما توقع داریم که در تکثیر این مطالب در داخل افغانستان با ما امکاری نموده و عجر عظیم را از درگاه خداوند بزرگ کمایی نماید. در قسمت قبلی و یا پارت اول ونتلیتر وی فارم یک سلسله معلومات فیزیولوژیکی در باری امواج میکنیکل ونتلیتر خدمت شما ارائه گردید البته اگر بیاد شما باشه به دو کلاس عمده تقسیم می گردید یکی عبارت از اسکیلارز و یا امواج اسکیلارز می باشه که عبارت از فلو والیوم پرشر اوور تایم بود و دیگه عبارت از لوپس که شامل فلو والیوم لوپس و همچنان پرشر والیوم لوپ بود معلومات خدمت شما را گردید البته در این قسمت میکانیکل ونتلیترهای مختلف را که ما در امریکا از او استفاده میکنیم و همچنان در کدام قسمت از اونا شما باید امواج تحری نماین برای شما فعلا نشان داده میشود ونتلیتر هایی که بیشتر در امریکا از او استفاده می شده یکی عبارت از پوریتان بینت 840 دیگه عبارت از پوریتان بینت 7200 درایگر ایویتا اکسل سایمن سرو 300A بیر تاوزن سیریس و بلاخره رسپرونیک اسپریت می باشه البته در این سلاید برای شما پوریتان بینید 840 ونتلیتر نشان میتن که در قسمت چپ پایانی نایی را نشان میتن که در اونجا شما میتونین که ویف فارم تحری نماین برای تغییر دادن ویف فارم در قسمت چپ بالایی اونجا یک سویچ وجود داره البته به طرف راست سایز را میتونین اجست بکنین و همچنان تایم را میتونین اجست نماین در اینجا برای شما یک میکانیکل ونتلیتر رسپیرونیک اسپریت نشان میته و قسمت راست پایانی در اونجا شما میتونین که وی فارما تحری نماین. البته در اینجا برای شما رسپیرونیک ونتلیتر نشان میتن که در قسمت بالایی برای شما فلو پرشر و والیوم انسپیراتوری فلو و اکسپیراتوری فلو را برای شما نشان میتن و به طرف پایانی بر شما فلو والیوم لوپس نشان میتن که البته به بسیار وضاحت فلو والیوم لوپ و پرشر والیوم لوپ دیده شده میتونه همچنان شما میتونین که سایزش در اینجا تغییر بتین وقتی که مریضای شما به میکانیکل ونتلیتر کنکت میشه از طریق امواج میتونین که تشخیص کنین که پرابلم بر کجا می باشه آیا پرابلم در قسمت خود ریه ها می باشه یعنی مریضا ابسترکتیو ونتلاتوری دیسفانکشن و یا ریستریکتیو ونتلاتوری دیسفانکشن می داشته باشن آیا ریه ها اوور دیستنشن دارن اوتو پیپ دارن و یا مریض سی و پی دی می داشته باشه شما میتونین او را تشخیص نماین و یا ای که بعض اوقات پرابلم و یا پتالوجی در خود ونتلیتر می باشه. یعنی اگر که یک قسمت از سرکت در ونتلیتر لیک داشته باشه و یا ای که یک مقدار زیاد سیکریشن در میکانیکل ونتلیتر جمع شده باشه امواج میکانیکل ونتلیتر او را برای شما نشان میده. 
همچنان موضوع دیگه ای که باید به خاطر داشته باشین انتر اکشن میکانیکل ونتلیتر امرای مریض می باشه یعنی اگر مریض فلو استارویشن یعنی فلو به مقدار کم به مریض تطبیق می گرده و یا ای که دبل ترایگرنگ در نزد مریض می بینین و یا ای که ویستد افورت در نزد مریض و میکانیکل ونتلیتر دیده میشه البته تمام ای آلات اگر که فکس نگرده یا تداوی نگرده باعث تکی کاردیا تکپنیا انکریز اکسیژن کانسمشن گردیده باعث خستگی و شدت مرض در نزد مریضان می گرده البته بیاین ببینیم وقتی که پرابلم در خود ریه ها می باشه یعنی مریض ابسترکتیف ورسوس رستریکتیف لانگ دیزیز می داشته باشه بیاین ببینیم که در امواج چطور ما میتونیم اوور دستنشن یعنی لارچ والیوم وقتی که بریه ها داده میشه ما میتونیم او را تشخیص نماییم نقاطی که دلالت به اوور دستنشن و یا لارچ لانگ والیوم می نماید در قسمت بالا برای شما فلو را نشان میته انسپراتوری و اکسپراتوری فلو در قسمت پایین پرشر را برای شما نشان میده اول چیزی که در اینجا شما میبینین عبارت از very high peak انسپراتوری پرشر که در عدود پینجا سانتی متر آف واتر میباشه دوم های اکسپراتوری فلو اگر شما توجه کنین در عدود 140 لیتر پر منت می باشه سیوم اگر شما اینجا ببینین پیک ای پرشر و پلاتو ای او پرشر ار دوش فوق العاده بلند در عدود 50 سانتی متر آف واتر می باشه و همچنان اگر توجه کنین پرشر به صورت آنی دفتن بلند می ره. البته ای آلات دلالت به لو کامپلاین و یا اوور دستنشن و یا لارچ تایدل والیوم می نماید که البته می تانیم به ای آر دی ایس و یا به رایت مین برانکای انتوبیشن فکر نماید البته در این سلاید برای شما پرشر والیوم لوب یعنی والیوم به میوار وای و پرشر به میوار اکس نشان داده شده می باشه اگر شما توجه کنین در آلت نرمال که به طرف چپ می باشه پرشر والیوم لوب به این شکل می باشه کاملا به طرف راست تیله شده می باشه همچنان لور انفلکشن پوین و هپر انفلکشن پوین با هم دیگر نزدیک شده می باشه البته تمام ای آلات دلالت به لو کامپلاین و یا ای آر دی ایس می نمایه. یعنی پرشر والیوم لوپ یک مریضی ای آر دی ایس به این شکل و یک آلات نرمال به این شکل می باشه البته در این سلاید برای شما پرشر والیوم لوپ البته در اینجا والیوم و در این میوار اکس پرشر برای شما نشان می تن. در یک مریضی که over distension و یا large tidal volume برش داده می باشه البته در اینجا برای شما peak inspiratory pressure upper inflection point و lower inflection point نشان می ده که البته می بینین با طرف چپ تیله شده می باشه همچنان در این سلاید برای شما در قسمت بالا پرشر و در قسمت پایین لوبس البته در اینجا پرشر والیم لوبس و در اینجا فلو والیم لوبس نشان میتن در یک مریضی که لارچ تایدل والیم و یا اوور دستنشن می داشته باشه البته در این سلاید برای شما اوتو پیپ و یا انترنسیک پیپ نشان میدن در قسمت بالایی فلو و در قسمت پایانی پرشر برای شما نشان میدن البته در قسمت تاپ فلو که به رنگ سیاه نشان داده شده انسپراتوری فلو و در قسمت پایانی که به رنگ سرخ نشان داده شده اکسپراتوری فلو را نشان میدن اکسپراتوری فلو که به رنگ سرخ نشان داده شده باید که به خط آیزو الکتریک ختم گرده اما در اینجا اگر شما توجه کنین پیش از آیزو الکتریک 
اکسپراتوری فلو ختم میشه که اینمی آلت به نام اوتو پیپ و یا انترینسیک پیپ یاد می نمه. همچنان باید به خاطر داشته باشین مریضایی که تکیب نیا و یا عرکات تنفسی بیشتر میشه با مو پیمانه که عرکات تنفسی بسیار میشه با مو پیمانه اوتو پیپ و یا انترینسیک پیپ بیشتر شده میتونه البته اینجا در تاپ انسپراتوری فلو و در باتم اکسپراتوری فلو را نشان میدن وقتی که مریض بیشتر تنفس میکنه با مو پیمانه اکسپراتوری فلو ایوازی که با ایزو الکتریک ختم شوه پیش از او ختم میشه و ایسا ایسا زیاد میشه که اینه میره بنام انترینسیک پیپ و یا اوتو پیپ یاد میکنن در قسمت پریشر وقتی که مریض تنفسش زیاد میشه با مو اندازه پیک او پریشر بلند و بلندتر شده میروه بیاین که انتر اکشن و یا تحامل میکانیکل ونتلیتا امرای مریض مورد مطالعه قرار بدیم البته در اینجا امواج فلو استارویشن دبل تریگرینگ ویستنگ افورت و اکتیو اکسپایریشن برای ما نشان میدن البته در این سلایت اگر شما توجه کنید در قسمت بالا فلو و در قسمت پایین پرشر برای شما نشان میده البته در قسمت بالا در بالایی خط ایزو الکتریک انسپراتوری فلو و اکسپراتوری فلو را نشان میدن اگر شما توجه کنین در بین دو انسپراتوری فلو در اسنای اکسپراتوری فلو مریض میخواه که دوباره شهیق کنه که این میره به نام ویستد پیشن افارت یاد میکنن در قسمت پایانی اگر توجه کنین بین دو پرشر مریض کوشش میکنه که پرشر سیوم با صورت شهیقی بگیره که این میره به نام ویستنگ افارت یاد میکنن همچنان اگر در این سلاید توجه کنین در قسمت بالا ای و پرشر و در قسمت پایین فلور نشان میدن اگر شما اینجا توجه کنین ببینین که در قسمت فلو دو دفعه مریض میخواه که شیق انجام بده بدون زفیر که این میره به نام دبل تریگرینگ یاد می نماین همچنان در این در قسمت بالایی فلو و در قسمت پایانی بر شما پرشر نشان میده. اگر شما توجه کنین مریض در یک سایکل دو دفعه شهیق انجام میده که ایره هم به نام دبل تریگرینگ یاد می نمایه. البته در این سلاید در قسمت بالایی بر شما فلو و در قسمت پایانی بر شما پرشر نشان میده. اگر شما در قسمت پرشر توجه کنین مریض دفتا یک سکوپ و یا نگتیف موجه را نشان میده که این میره به نام فلو استارویشن یاد می نماین. یعنی فلو در نزد مریضا کم می باشه یا فقدان فلو بلاخره انصار سیومه که در میکانیکل ونتلیتر اگر کدام پرابلم موجود می باشه ای امواج ونتلیتر برای ما نشان می دن به طور مثال در تیوبینگ یک مقدار زیاد سیکریشن جمع شده باشه و ای که تایدل والم از طریق تیوبینگ در کدام قسمت لیک کنه ای را برای ما امی امواج ونتلیتر نشان می ده. اگر شما فلو والیوم لوپ مورد مطالعه قرار بدین در آلت نرمال به ای یک شکل می باشه مریضایی که سکریشن در تیوبینگ جمع شده باشه به این شکل زی سک این در بالا انسپراتوری و در قسمت پایین اکسپراتوری رو برای ما نشان می دهن. البته در این سلاید برای شما در قسمت بالایی فلو را نشان میته و در قسمت پایانی پرشر نشان میته اگر شما توجه کنین نشان میته که یک مقدار سکریشن در تیوبینگ جمع شده که به شکل زیگ زک امی خطا را برای ما نشان میده در این سلاید در قسمت بالایی امواج ای و پرشر در قسمت متوسط موجه فلو و در قسمت پایانی موجه والیوم یعنی تایدل والیوم نشان میدهند 
اگر شما توجه کنین برنگ سرخ انسپراتوری تایدل والیوم و برنگ آبی اکسپراتوری تایدل والیوم نشان میده در آلت نرمال باید اکسپراتوری تایدل والیوم به خط آیزو الکتریک پایین گرده البته در اینجا یک مقدار زیاده لیک موجود می باشه در تیوبینگ سیستم بناهن اکسپراتوری تایدل والیوم به هایزو الکتریک نزدیک نمیشه بناهن مریض ما لارچ ایوه لیک می داشته باشه البته در ختم از این کیس کوتا و دلچسب از تمام ام مسلکان در داخل افغانستان که این کیسا را امرای ما تعقیب می کنن اظهار امتنان و تشکر می کنیم باید خاطر نشان کنیم که در این کیسا یک تعداد زیاد نقاط تدریسی و مروارید های در قسمت هستری فیزیکل اگزامنیشن، ماینات لابراتوری، اکسری و تشخیص تفریقی و تداوی مریضا وجود داره. که البته با استفاده از این نقاط شما میتونین عیات یک تعداد زیاد مریضا مردم شریف افغانستان نجات بتین. بناهن شریک ساختن این کیسا بین تمام پروفشنل طبی عجر عظیم داشته و جیبه ار افغان شریف می باشه. البته یک نقطه دیگر هم خدمت شما حرز می کنم که ما این کیسا را در یک مدت بسیار کم به سرعت زیاد می خواهیم ثبت کنیم و همچنان داخل انترنت بسازیم بناهن یک سسل اشتباهات تکنیکی، ترجموی، افادوی و اسپیلنگ در اینجا وجود داره. ما یقینی کامل داریم با بزرگواری که دارین ای اشتباط ما را افع می کنه. تیم دکتوران برای افغانستان افتخار دارند که در پهلوی شریک ساختن موضوعات تعلیمی جدید با نسل جوان در وطن بایوگرافی پیشگامان تبابت در افغانستان را به معرفی می گیرند. ما از فامیل ها و نزدیکان این قرمانان اصیل افغان خواهشمندیم که سوانی ام قطاران این بزرگان را با ما شریک سازند تا نسل های بعدی از این افتخارات آگاه گردند.